Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws. Goeiedag, baie welkom by Niespot en ons gesels spiekie skoolsake vandag. Talle kinders vir die afgelopen twee jaar weens COVID-19 na thuis onderrug of online skole oorgeslaan het, is nou akademisch so ver achter dat hulle na laar grade moet terugsak as hulle desperate ouwers hulle terugplaas in een openbare school. Dis hoe uh, rapport die afgelopen zondag sy hoofdburg afskop en, uh, en het het een klomp mense warm, warm, warm onder die kraag en rooi om die kieve as ek na die reaksie op Facebook kyk. By my in die atelier het ek vir Heinrich Rol, hy is die ouwer van Jalma Rol, wat al op 14-jarige ouderdom uh, na die Universiteit van Pretoria toe is. Ek het ook saam met my vir Marleen Jordaan en Tersa Duplessis, wat een thuisschoolcentrum, een uh, online centrum begin het. Tersa Hoe kom is mense so kwaad? Um, Isaac, as ek net eers kan begin hier te sê, mens moet mooi verstaan dat centrum soos ons in, is nie een school nie. Ons is een centrum waar kinders kom wat geregistreer is by een online platform om thuis onderrug te doen. So laat ons nou net eers daai ding mooi, mooi verstaan. En dan om jou vraag te beantwoord door hoe kom is mense so kwaad, Ek dink, net soos, daar is een paar sake waar mense emotioneel voel, as jy verbindenis met die school het, en jy voel baie sterk oor school, en oor dit wat jou kindse school vir hom beteken het, as dit vir hom baie beteken het, dan reageer mense baie emotioneel daarop, en as dit by mense kind kom, dan reageer mense emotioneel daarop, en ek, ek, dink, ek dink, dit is maar ma die, die hoofrede vir die emotionele reaksie, en dan, as ek net vinnig iets kan sê oor die hele debat rondom thuis onderrug teen oor traditionele school, ek dink die debat sit eindelijk een belangrike aspek mis, en dit is soos met baie dinge in die leven, is daar nie altyd eenvoudige antwoorde nie. As ek net vir julle dalk een bykie kan inlichting gee, ek self kom uit die onderwijssysteem uit, ek het in 1996 begin skoolhou, ek het school gehou aan een laarschool, aan een hoerschool, aan een FET college, en ek het by universiteit deeltijdsklas gegeen. Ek het ook met postmetrics gewerk in een oorbruggingsprogram, so ek het ondervinding van die hele gros van school buiten die laargrade, ek het in graad 6 begin skoolhou. En ek het self drie kinders, waarvan 2 nou 20 en 21 is, en my ervaring is dat ek sou nooit voor COVID gedink het aan om thuis onderrug te doen nie. Dit is die eerste ding. Alhoewel die concept my nog altyd fascineer het, want my skoonfamilie wat op een plaas geblei het, het my skoonse sê het al vier kinders thuis onderrug gedoen. En een van hulle is vandag een uh, uh, um, civiele ingenieur. Die ander een is bezig om elektricien te word en die ander twee het baie suksesvolle loopbane in die skoonheids uh, bedrijf, so ek dink een mens moet nie die fout maak om te sê, het is net thuis onderig wat slag is, of net school wat slag is nie. Mm. En dit is wat vir my die grootste kritiek is in, in rapport sy, sy berichtgeving oor thuis onderig, en miskien is dit ook ook om mense so emotioneel daarop reageer. Ek weet nie of iemand anders nou graag iets wil sê. Ja, ja, ek, ek, ja, en asjeblief, dier die loop van die gesprek, voel vry om te sê, hoe die, ek wil daar invallen of ek wil dit sê, maar ek wil gauw oorskuif na Marleen toe, ek skies, as ek net hierdie ding in poem kan hou. Um, uh, uh, jou, wat denk jy, uh, is die kritiek op, op die rapport uh, voor Bladbera? Wel, Isaac, as een oud-journalist en een oud-redakteer, wat nou ook uit die, uit die media bedrijf uitgekom het, pas om nou hierdie um, bezigheid so met Tarsia te begin, dat ek sê, ek denk, Kijk, rapport, daar is, daar is een groot gros mense wat maar altyd vir rapport kwaad is, nummer 1, omdat dit, omdat dit rapport is, maar ek dink dit gaan daar oor, dat die artikel nie omvattend genoeg is nie. Um, 
in dit waarheid is daar een geweldige groot aspect van thuis onder rug, wat die artikel glad nie aanspreek nie. Ek wil my verstout om te sê, ek vermoed, um, dat daar dalke paar verklaring by betrokken was, wat een beetje uitgevleis is, en toe is daar een paar oproepen gemaakt, maar ongelukkig denk ek, die woede leed daarby, dat mense wat thuis onderig leef, en thuis onderig doen, en die, uh, en die, en die um, voordele van thuis onderig aan hulle lijf ervaar het, voel ongelooflik te nagekom dier daar die artikel. Um, om, omdat hulle stemme, as ook die skole wat succesvol is, al wat, daar is online skole in Afrikaans, wat al, ek denk meer as die kade, daar sal kan my dag help, meer as die kade of tweede kade is al aan die gang is, um, wat, wat nie een stem het in daar die artikel. So ek denk dit was maar die, die groot deel van die woede, Lee by ouders wat, wat nie een stem gekregen dier hulle um, ervarings van thuis onderig en sovoors nie. Heinrich, um, ek weet nou al van my uh, monitor daar af, jy kom al baie lang met die thuisschool ding um, en, en jylle het as het ware uh, pionierspore getrap met jylle kind Jalmar, uh, wat uiteindelik op 16-jarige ouderdom al uh, tikkies toe is om te gaan swat, uh, na jylle dier hierdie stelsel, met hom gewerk het, omdat hy nie, by jou hoofstroom school, uh, dat het net nie gewerk nie, um, j- j- hoe, jou betrokkenheid, by, uh, by privaat schooling, en uh, die tekort, uh, koming aan hierdie artikel, uh, so as een afskoppunt, Isak, ja, ek, ek, ek dink hierdie artikel, uh, was baie eensuidig, Dit het een eenzijdige, dit het een standpunt ingeneem en enige journalist wat een standpunt inneem, gaan homself oopmaak om aangeval te word. Hy moet berug uh, gegeet. Wat hier so gebeur het, um, ek kan net sowel terugkom en sê, kom ons kyk na skole. Baie kinders gaan druip in skole ook. Uh, ek dink die hele, ek het net, ek nie die artikel gelees nie. Ek het maar net die Facebook goed gesien, net soos ja, baie ander mense. Maar dit was die uitgangspunt. Ons weet dit, dit speel af in die achtergrond van die Bella-wetgeving wat thans uh, onder bespreking is. Maar ek dink ek wil eerder kyk na wat is die, hoekom gaan mense en hoekom gaan iemand hulle kind uit die school uitvat en thuis onderig. En ek dink die sukses van thuis onderig hang grotendeels daarvan af uh, wat jou uitgangspunt is, hoekom jy wil thuis wil en wat jou betrokkenheid as een oor is. Ek dink tijdens COVID het die skole opgespring soos uh, parastoele en mense het begin geld maak, en probeer geld maak, daar was uh, groot skole wat uh, kom geld achter hulle gehad het, wat uh, fantastische, uh, wat is het, reviews kry op Facebook, maar die skole is nog nie oop nie, so daar gaan slagoffers wees van hierdie uh, mense wat opspring, en eeuwenskiele school gee, met geen ervaring, geen achtergrond, ek dink dit, dit is die een aspect daarvan, en dit is miskien iets wat, uh, wel een effect gaan hee. Maar dan moet mens ook kyk na, hoekom wil jy jou kind uit die school uitvat, uh, en een ander curriculum miskien aanvat. En ek denk, dis waar die goede ding leed. Um, as jy kyk na statistiek, ek denk is net 15% van studenten op universiteit, wat begin op universiteit, maak hulle graad binnen die voorgeskrewe tyd klaar. Hier is een groot probleem, en dit leed in ons curriculum, ons CAPS curriculum, het tekortkomingen. En ek het my kind uit die school uitgehaal, omdat hy begin ongelukkig gevoel het op school. Hy was op 14, was hy klap, het hy begin op universiteit, nie op 16. Maar die, die ding was, hy was gefrustreerd op school. Die skole wil hom nie akkomodeer nie, hulle wil hom nie een jaar opskuif nie. So gaan ek my kind sy leven verwoes, of gaan ek uh, ten die uh, stelsel inskop en kyk wat ek kan doen. Ek het gevoel ek kan vir hom meer bied as wat die laar school in ons dorp kon bied. Uh, hy was in die privaatschool voor dit, en dit was zwakker geweest, die standaard van onderrug. So dit was, die einddoel was om vir kind geleentheid te gee, dat hy sy potentiaal kon bereik, en die schoolsysteem kon het nie doen in ons uh, te strik nie. En ek denk dit is maar grotendeels hoe kom mense thuis uh, onderrug toepas. My groot probleem leed daar in baie van die ouders, 
losse kind by die huis, en hy moet online school toe gaan, sonder enige inzette. En dit is waar rapport ook correct kon wees, in hulle aanname dat by mense gaan draaien. Maar ek denk in COVID, um, tijdens die COVID tijdperk, baie mense is deurgesit in die gewone skole. Baie mense word nog steeds deurgesit in die gewone skole. So dit maak nie saak uh, of jy nie druip of nie druip nie. Wat is druip en nie druip nie? As jy in een ander curriculum betrokke is, is jou uitgangseksamen uiteindelik wat bepaal waar jy heen gaan. As jy staan in 7, 3 keer druip, is irrelevant. Ek het een paar kinders gehelp wat begaaf was, terwijl ons in Pretoria was. Uh, een van my studenten het graad 7, die equivalent van graad 7 gedruid, of graad 9, jammer, graad 7, uh, graad 9, um, uh, year 7, of year 9, ou standaard 7, het hy heel te mal gedruid, hy het 2,5 jaar later, uh, sy A-levels, wat eerst basis, so halwe eerste jaar is, het hy met puikpunte geslaag. Partijkinders pas net nie in die school nie, so ek dink thuis onderig, het die plek, maar ouders wat nie betrokken is, wat hulle kinders uithaal vir ander rede is, daar is mense wat hulle kinders uit die school uit die vat, omdat hulle politieke motivering het, mm. uh, godsdienstig motivering, en dan los hulle kinders en hulle, hulle benadeel hulle kinders, en dit is, dit is waar uh, die staat natuurlijk correct is, in die sin dat hulle wil ingryp, maar ek geloof nie, dit is die staatse motivering. Kan, kan ek gauw inkom? Ja, uh, daar is Ja, een van die grootste tekortkomingen na my mening, wat ook in die berig, uh, van die rapportse berig, is dat daar glad nie gepraat word oor aspekte van onderig soos die waarde en die werkelijke betekenis van standaard toetsen nie. En um, dit wat Heinrich nou gesê het, is, a, is vir my een baie sterk um, correlatie daarmee, dat, jy weet, kinders, in die, in die CAPS onderwijssysteem kan een kind net een keer in een fase een graad herhaal. Met andere woorde, hy, as hy graad 2 nie deurgekom het nie en hy herhaal graad 2, hy kan nie weer in, van graad 1 tot graad 3 herhaal nie. En dan diezelfde van graad 4 tot 6 en dan diezelfde graad 7 tot 9. Met andere woorde, een groot gros van kinders word deurgesit weens verskye reden, is een van die redes is, hy het reeds graad 7 herhaal, nou kan hy nie graad 8 herhaal nie. So hy word letterlik deurgesit. En d- d- dit is iets wat die bericht bijvoorbeeld glad nie aanspreek, dat die, die cijfers oor wat, oor kinders wat deurkom en slaagcijfers, is eindelijk baie misleidend. En dit is nie doelbewus nie, dit is nie asof daar hmm. gepoog word om mense te misleid nie. Die feit van die saak is net, jy as ouwer, as jou kind vandag in die school sit, Al is jou kind in een goeie school, daai punt wat jy op jou rapport krij, al wat het vir jou sê is, is, het my kind genoeg onthou om daai toets dier te kom. Dis, dis al wat het sê. En dit is die, die saak wat my baie ernstig ontstel het, toe ek begin het om thuis onderig te doen vir my eie kind wat in graad 8 was, um, in die COVID tijd. Ek het bijvoorbeeld, hulle was in graad 8 en ek het op die stadium 9 kinders gehad wat in my school gegaan het. En die ding wat my getref het, was dat toe ek vir hierdie graad 9 of graad 8 kinders jammer, toe ek vir hulle in graad 8 vraag, goed, ons gaan nou geschiedenis doen? Kom, ons gaan nie gauw terug en ons praat nie gauw bekie oor jylle graad 7 geschiedenis. Toe sê hulle vir my, maar dis mos nou voorbij, ons is mos ook klaar met graad 7. Maar, dit is, no, dit is nie so nie, jy kan ons nou nie oor geschiedenis van oor die, oor, die, uh, oor die groot trek leer, as jy nie eers, as jy klaar vergeet het van Jan van Riebeek. En toe kom ek Die, die mindset wat in die, in die school en met die curriculum van CAPS geleer word vir die kinders is, jy leer een stuk werk, jy leer een blok werk, en dan is jy klaar, dan skryf jy toets daar oor, en dan hoef jy nooit weer daar aan te denk nie. Dit is een baie passieve, uh, memoriserende type leerstijl wat in skole gebeur. En ek denk, die feit dat baie kinders wat nou thuis onder gedoen het en nou wil terug aan school toe, juist dan nou met achterstande kom, is omdat hulle nooit die tyd wat hulle op school was, geleer het hoe om actieve leerders te wees nie. So, dit is vir my ironies dat die, die berig kritiseer uh, en skoolhoofde kritiseer leerders wat nou thuis onder gedoen het, Maar een van die redes waarom ek dink die leerders wat 
wat thuis onder gedoen het nie geslaag het met thuis onder nie, is omdat die tijd wat hulle in die school was, het hulle nie bekwaam om actieve leerders te word nie. So, ja, ek denk dit is een belangrike saak om, om ook uit te pak. Ek het nou, en as, ja, excuse, en, uh, Marleen? As ek ook net hier kan aansluit, en, en a groot behoefte wat bestaan, is, is ouders wat baie graag en baie bitterlik graag hulle kinders wil thuis onderrug, maar nie um, weer dat hulle nie kan nie, of wat werk, of wat so, uh, daar is een groot behoefte aan ouwer ondersteuning met thuis onderrug. Um, en, en ek dink, dis waar ook een groot probleem le, um, om aan te sluit, is dat um, ouwers baie ouders is of nie bevoeg nie, of hulle weet nie hoe om thuis onderrug te doen nie. Jy kan nie net jou kind los en sê, gaan nee. leer nou, jy sê online, online materiaal, sit jou rekenaar aan vir ochend, bye bye, ek gaan nou werk toe, as ek vanmiddag by die huis kom, moet jy, moet jy hierdie en hierdie wist kunne lees, vir wat een graad 7 of 8 of 9 sien, nee. gaan gaan vandag by die huis sit, en wis kan die somme doen, terwyl sy ouders by die werk is. Nee. Da, dit, dit gaan nie gebeur nie. So, dit is ook, dit is ook om, dit is een baie, baie, dit is een actieve oefening, waarby ouders, of dan een tutor, of dan een leercentrum, of wat ook al betrokken moet wees, is om die kind te lei. Hulle raak eers hier by graad 10, 11, kom hulle op een punt, waar hulle rechtig self, as hulle deurgeloop het van een jongerige ouderdom af, om, om online te leren en self leer, dan kom hulle in graad 10, 11 op een punt, waar hulle self kan begin aangaan. Ek het dit nou nog al raak gelees, by al die commentaar wat ek op Facebook gelees het, maar nou is daar een punt, wat ek ook raak gehoor en raak gelees het, en, 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 en dit, ga, dit is so'n bykie van een, van een, een samensweringstheorie amper, uh, dat, die, dat die regering daarop uit is, dat die staat daarop uit is, om ontsla te raak van thuisschool onderrug, um, vir wat de rede dan nou ook al, uh, uh, as een van julle dit verstaan, moet julle dit vir my beduie, um, uh, maar is dit so, uh, Heinrich, is daar een aanslag tegen uh, thuisschool onderrug? Iemand sê vir my, dit is eindelijk een wereld waar je aanslag. Oké, okay, ik wil het net genoem het, kyk, dit is een wereldwee kwestie, uh, in Duitsland bijvoorbeeld weet ik dat thuis onderrug is onwettig, uh, ek het uh, contact met mensen wat vir jaren actief betrokken was op een politische vlak om die oorlog te beklui, in baie van die staten en die VSA is dit onwettig, so dit is een wereldwee uh, ding wat daar staan, ek dink hierdie ding kom verder terug, dit kom terug uit die industriele revolutie sy tyd af, waar skole letterlik gestig is om mense op te lei vir arbeid en die curriculum is ontwikkel daar volgens. En ek dink, die doel van een school was nog altyd gewees om een werksmacht te skep vir die wat uh, die uh, bezighede, die groot bezigheid beheer het in die tyd. Ek dink, dit is nie veel verskillend op die stadion nie. So, daar is ek element van uh, wat soms sê, conspiracy achter die ding. Ek dink ons regering wil net pleit dood eenvoudig, uh, is daar rechtig net die belang nie. As, as iemand hulle irriteer, dan gaan hulle op die emotionele vlak reageer. Ek, het, ek krijg baie keer die gevoel, uh, die klomp wat so uh, krap aan die regering rondom thuisschool, het meer skade gedoen, as wat hulle net dood eenvoudig aangegaan het gedoen het wat hulle moest doen. En as jy besluit om jou kindskool te geef, geef om school, vat het van hoorlikheid daarvoor, en kry hulle deur. Maar ek dink, die is een gedierige krap gewees oor jare nou, aan die staat, omdat die staat miskien aan die begin gevoel het, uh, ons kan nie kinders toelaat, of ouders toelaat, om hulle kinderskool te geef nie, want hoe weet ons dat hulle wel, um, hulle kinders gaan voldoende opleiding geef. En ek dink, baie van ons, uh, plekke wat nou opgeduik het, geef nie vir die kinders een goeie opleiding nie. So ek, ek, daar is een element van conspiracy, denk ek aan, uh, maar dit kom al van, dit kom oor honderde jare. Ek denk onderwijs was nog altyd ges, uh, gerig op die samenlevingsbehoeftes en nie die persoonsbehoeftes nie. Hmm. Dit was niks niets nie, 
Maar ik weet niet of die behoeftes van die samenleving op die oomlik um, rechtig um, uh, bedien wordt hier die staat. Hier te sê, ek, ons moet nou steeds onder gestop. Dat is niet een goede idee nie. Ek sê nou nogal iets ek, uh, uh, wat, wat voor mij opvallend is en die hele ding is die motivering vir mense om thuiskoel onderrig te gee. So vir sommige mense is die rede dat die skole te godsdienstig is, vir ander rede is, vir ander sê hulle nee, daar is, da is nie genoeg godsdienst nie, ander rede is politieke rede, dan is daar rasse rede, um, uh, en dan lyk vir my somme plein opsteers rede, uh, wat alles redelijk emotioneel kan raak die oomlik, as jy dit op die tafel sit, um, en, en, en dan nou, as hier die aanslag kom, dan, dan lyk het vir my, vat elkeen van hierdie groep, uh, uit die aanslag uit wat hulle wil, daar sal jou reaksie op dit. My reaksie is, dat die is nie een van die redes, waarom ek my kind begin thuis onderig doen het nie, uh, en, en ek dink, soos ek en Marleen, wat nou, een uh, uh, leercentrum wil begin, ek is nou twee jaar, wat ek nou, basis, een uh, uh, leercentrum, by my huis, bedrijf het, as gevolg van COVID, En vir my gaan het uitsluitlik daar oor, dat dit wat een kind in een school kan leer, in school is soos wat hulle vandag daar uitsien. Ek het so'n bykie gaan lees op die internet. Jy weet, onderwijser sê self, ek dink, um, in navorsing wat gepeilings wat gedoen is onder onderwijsers, meer as 44% van onderwijsers sit met 30 tot 35 kinders in een klas. Dan is daar... Uh, iets so 26% van onderwijsers wat tussen 45 en 50 kinders in hulle klas het. Nou, as jy met de klas van 35 onderwijsers, ach, 35 kinders sit, en ek weet hoe dit voel, want ek het dit self gedoen, daar is geen manier hoe jy aan elk een van die kinders behoeftes kan voldoen met de curriculum wat soos CAPS is nie. En ek praat vooral van graad 5, 6, 7 tot 9. Graad 9 sê het vandag 10 vakke. 10 vakke. Daar is 10 leerareas wat moet ingedeel word in een baie vol en baie bezige week, waar dan is het rugby, dan is het hockey, dan is het kultuur. Daar is bloot nie tyd om voldoende aandacht te gee aan die basisse goed soos wiskunde en Engels en Afrikaans. Ek, ek noem nou Engels as, as die additionele taal. Jy weet, ek het in hierdie jaar, het ek twee leerders gekry wat, wat uit hoofstroomskole uitgekom het, goeie skole hier in my dorp, en goeie laarskole, en toe ek met hulle begin wiskunde doen, toe kom ek achter hulle kan nie lang deling doen nie. En toe ek met my eie kinders, met my eie kind, wat nou in graad 10, uh, of eindelijk IGCSE Cambridge curriculum doen, toe ek met hulle begin praat, en ek begin hulle Afrikaanse woordeskat so'n bykie uh, los storing. Ek lees vir hulle uit boeken uit wat, wat ek as 14-jarige self gelees het, en ek kom achter, hulle ken nie woorde so spook nie, hulle ken nie spook, hulle ken nie die woord spook nie, want hulle, hulle hoor nie meer Afrikaans nie, en die Afrikaans wat hulle op school doen, is so ver verweider, in termen van die curriculumse inhoud, van hulle werkelijke leefwereld, dat dit het my genoop, ek is nou ingeskryf vir meestersgraad in, uh, by Stellenbosch Universiteit in um, curriculum studie, om specifiek navorsing te, te doen oor die verskraling van Afrikaans moedertaalkinders se vermoe om die taal te verstaan, en ek praat nie eens van te lees en verstaan. Mm. So vir my is die enigste oorweging, dat die, die schoolsysteem, soos wat hy opgestel is, oor die afgelope 100 jaar, voldoen aan die behoeftes van die top 10%, die onderste 10% val gewoon uit. Hulle kom bloot net nie dier nie, hulle, hulle word gesit en hulle val bloot net uit die systeem uit. En daai gemiddelde groskinners, hulle, hulle gaan maar aan uh, en daar word nie vir hulle een onderrug gegee wat hulle bekwaam maak om in die wereld te functioneer nie. En my oudste twee kinders is vir my een sprekende voorbeeld daarvan want hulle het goed gedoen op school, nie top presteders, maar hulle het heel te mal goed genoeg gedoen om toegelaat te word tot de BSC kursus, en toe hulle op universiteit kom, toe sê hulle van ma, school het my nie voorbereid om te slaag nie, want school op hierdie stadium, en daar is een verskynheid van faktore wat daartoe aanleiding gee, 
Kinders word afgerig om een metriek examen dier te kom, so dat een school kan goed lyk, so dat die onderwijsdepartement kan goed lyk. En dit is my rede, waarom ek toe die skole weer haar open het na COVID, het ek nie gesê, ek gaan nie nog een kind van my, dier daar die systeem sit, waar ek sien, as, as a, iemand wat, ek beskou myself as een opvoedkundige, daar is te veel leemtes in wat my kind leer en hoe my kind geleer word. En as, dit, dit, miskien so, so dit, my, dit is my grootste stuk raad, as ek nou een ouwe was, het ek gesê, weet, weet jy, kyk wat het jou kind nodig om te functioneer in die moderne wereld, mm. en kyk tot wat er mate die curriculum en die schoolsysteem vir jou kind daar aan gaan laat voldoen. En ek moet vir jou sê, uh, ongelukkig, en dit, asjeblief, ek wil het baie duidelik maak, ek blameer nie skole of ouders of onderwijsers nie. As ek blaam plaas, dan blameer ek een systeem wat gebreek is. En is my baie interessant, dat iemand soos Hugo Vermeulen, wat nou by Solidariteit um, uh, onder, onderwijs, by die SOS, nie, skole um, onderwijs, ondersteuningscentrum. Skole, hy is so, SOS het die wolkskool begin, En een van die redes hoekom SOS gestig is, hoekom solidariteit SOS gestig het, is omdat hulle sê die onderwijs is in krisis. En dit is vir my baie interessant en nogal ironies, dat iemand soos Hugo Vermeulen kritiseer um, uh, thuis onderrig en online leer, terwijl hulle self een online leercentrum bedrijf omdat hulle sê die onderwijssysteem heel te mal gebreek is. Ek, Wat ja, sê kans dat hy daar buit, dat hy buiten context aangehaal is, dat hy is? Uh, nee, ek het die berug gelees, so, um, ek het die hele berug gelees, en ek, ek, uh, ek, miskien is hy buiten context aangehaal, ja, maar, maar ek bedoel, ja, is, daar is daar, daar is daar iets wat hy by gesê het. Ja, uh, wat nou nie gesê is nie, ja, ja, ja. Uh, maar, ek het net met Tessa iets genoem, Isaac, as ek heel goed kan inspreek. Uh, um, Tessa, jy het genoem, dat die boonste 10% woord, dier die systeem bedien. Ek sal heel te mal daarmee uh, verskil, dat ek weet vir die feit, dat een groot groos van begaafde kinders maak nooit school klaar nie, omdat hulle verveeld is in die school, en hulle word geroos om aan te ploeter op hulle eie, want die school weet hulle, gaan, hulle slim genoeg hulle gaan deerkom, en is baie keer hierdie kinders wat dan iets vir die samenleving kan beteken, en een groot bijdrage kan maak, wat dan nooit school klaar maak nie. So, hierdie kwestie van, uh, ek dink die hele idee om, om thuis onderig nou aan te vang, die staat het wel gesê, hulle wil het nou so moeilik as moeilik maak vir mense om dit te doen, maar ek dink die hele kwestie daar, as die staat het nie die vermoe of die kapasiteit om hoegenaamd uh, thuis onderig um, te monitor nie, of te bedrijf nie, want daar moet een of ander vorm van toesighouding wees, want daar is mense wat hulle kinders plein by die huis los om self te leer en ja. dan ongeletterd dier die lewe gaan. Marleen, wat is die verskil tussen online uh, en uh, online onderig en thuis onderig? Isak, um, thuis onderig is as jy jou kind uit die school uit haal en by die huis laat leer. Um, het sy dier een online platform of, se, of jy gee self rond klas? met anwoorde, jy gaan stof jou Encyclopedia Britannica daar uit die raakheid af, of jy gaan soek die nietste inlichting online op, maak nie saak nie, jy leer jou kind self, of so thuis onderrig is die term wat enige vorm van onderrig vir een kind wat nie in een school, in een formele school opzet, het sy privaat of staats, um, staatsschool, daar plaas vind. Maar nou wat gebeur het, is, daar is nou soveel variaties op die thema, um, so online leer, jy kan thuis onderrig en online leer doen, maar jy kan thuis onderrig doen en nie online leer doen. So jy kan in jou maase boeke gaan leer. Want ek sien, daar word nou nogal, daar word nou nogal uh, groot gewag gemaakt daarvan, dat die korant moes ook uh, onderscheid getref het, tussen die twee verskynsels. Hoekom? 
Ja. 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 kan ek gau hier inkom, as ek mag, die wetgeving is redelijk duidelik rond hier oor. Kijk, um, die wetgeving vir thuisonderig op hierdie stadium soos het staan, um, noem het baie pertinent, dat jy moet een curriculum volg, wat gelijkstaande of dan beter is, as die CAPS curriculum. So, een hele eklektische benadering uit en uit gaan dan onwettig wees. Dit is volgens die wetgeving so. En ek dink dit is een goeie ding. Maar my goede ding is, daar is die kapasiteit om, om mense te monitor nie, so die staatse ding is, kom ons maak het maar net onwettig. Uh, dit is ons nou baie makkelijker, of ons maak het moeilijk vir mense, dan hoef ons het nie te monitor nie. My groot issue is, is die groot ding is, uh, die school, daar is die skole gebouw nie laatste hoeveel jaar nie. Nie naast my genoeg nie, daar is die kapasiteit by die skole nie. Ons druk die skole vol, en daar, gaan, daar vind rechtig nie onderwijs plaas by baie van die skole nie. Of ek sal sê die groter gros van die skole, vind daar nie onderwijs plaas nie, bloot as gevolg van die getalle oorma, uh, oormacht wat daar sit. So, as iemand akademies aangelees, dan is daar eindelijk nie een kese, as jy nie skat reik is, om om na goeie school te kan sê, um, is dan nie ander kese as om thuis onderweg te plaas, en hierdie uh, dere moet nie toegemaak word nie. So, ek voel, dit is uh, uh, artikel soos hierdie, um, van die rapport, wat uh, probeer om thuis onderweg as een onverantwoordelike uh, uh, ding te sien, is heel te maal verkeerd. Uh, hulle het geen nagelsing gedoen nie. Uh, hmm. Om die waarde te sê, die rapport het onlangs met my kind uh, onderhoud gevoer. Uh, en hy, hy is nou, hy het nou net 20 geword, hy studeer sy PAD aan Duitsland. Hy het artikel gedoen oor hom onlangs. Seer sekerlik kan hier ons nou nis die moeite gedoen het, om te gaan kyk het in hulle archieve, om te kyk wat het hulle voorheen gedoen. So vir jou rapport gaan het oor een voorblad artikel die korant verkoop, die hele wereld aan die brand. Uh, miskien het hulle so'n bykie uh, coaching gekry van die staat, uh, dit sal my glad nie verbaas nie, uh, ek het volgende in gesprek dit genoem, maar die, die feit van die saak is, hierdie argument, ons weet hierdie ding leeg op die oomlik by parlement, um, ek denk al gaan al hoe groter druk kom, want CAPS moet nou bly, en ons weet dat die universiteite verkies Cambridge, baie van ons universiteite, want die universiteite kry subsidie, as ek kind binnen die voorgestelde tyd sy graad klaar maak, kry die universiteite groter subsidie. So nou eeuwenskielik, uh, waar ons te doen het met quotas en toe, verkies die universiteit die student wat Cambridge klaar gemaakt het, want hy kry geld daaruit. So hier is een bykie van een conflict wat geskip word die so, uh, in termen van toelating tot universiteite. En ek denk, die makkelijke uitweg vir die staat is, kom ons toch thuis onderweg, dit is makkelijk. Of ons laat een specifieke groep toe en ons maak hulle dan die enigste aanvaarbare een. Hmm. want daar is ons nog altyd moendlikhede vir so'n bykie geld in die achter, van die achterkant af dat ons ons handpak maak en sê, hier gaat ons so ek weet nie wat, wat die uiteinde hiervan gewees nie, ek dink hulle gaan maar die, die wetgeving deurstuur, deurstoot en beperkend optree, hulle kan nie thuis onder gestop nie ek dink dit gaan dit gaan die staat oopmaak vir uh, constitutionele hof um, aanslaat tegen hulle Hulle kan, dit nie, hulle kan nie bekostig om my hoofdzaak te verloor nou voor een verkiesing nie. So ek denk hierdie ding gaan maar so stil stil uitgaan en ek denk die korante help hulle so bykie om mense bang te maak, uh, vrees het te skep dat dit gaan gestop word en dat jou kind nie gaan leer as hy by een uh, online school is nie. Uh, ek het nie veel, uh, ek hou nie vreselijk baie van die concept van online school nie. Uh, ek geloof mens moet die beste curriculum wat beskikbaar is, moet jy tackle en jy moet saam met jou kind sit en werk totdat hy op die stadium kom, dat hy self kan werk. Um, hierdie ja, ek, is, as, hierdie as, online school ding, hoe, ek het gevind, tijdens COVID, ek het een paar kinders gehelp, begaafde kinders, en ek het gevind, tot met hoogst begaafde kinders, wat um, slim is, wat technisch uh, baie vaardig is, was wiskunde amper onmoendlik, as een vak, om aan te bied, mm. want jy kan, nie, jy kan nie in die kindse gezicht sien, wat sy terugvoering is nie. So, ek, ek, wat sê, ter, ek, baie, ek het nie baie um, vertrouwe in een online platform vir onderwijs nie, ek denk op een, op een hoorvlak, as die, as die kinders reeds daar is, op een tijdsvlak, mm. waar daar een klas is, maar net een inleiding, dit is nie een interaksie nie, daar kan het sy plek hee, maar ek denk nie op schoolvlak nie, ek denk dit is a, dit sal een moeilike ding wees om suksesvol te bedrijf. Is my, ek, ek denk, as, as, die, as, die, as ek met de oplossing vir die regering voor een dag kan kom, dan sal ek sê, dat die regering 
en die onderwijsdepartementen moet juist online centrums soos ons zijn uh, om arm en saam met ons werk. Want ik stem saam met um, Heinrich dat jy kan nie een kind voor een rekenaar los en sê, daar gaat jy en jy doen nou op jou eie nie. Ek stem 100% saam. Die online leermodel moet bloot deel wees van die faciliteringsproces. Met andere woorde, jy moet nog steeds die kind in die oog kyk. Die enigste verschil volgens mij tussen die online leermodel en die school is dat die, by die school sê die kind en die onderwijzer praat met hom en die meeste onderwijzers kan bloot uit die aard van die saak ook nie die kind in die oog kyk en sien verstaan hy rechtig hierdie wiskunde nie. Bloot omdat die getalle te veel is en die curriculum te vol is. By een centrum soos ons in, sê die kind, hy doen sy les online, maar daar is voortdurend interaksie tussen die tutor, of dit nou die ouwer is wat het een tot een met die kind doen, of dit iemand soos ek is wat opgeleid, en iets wat vir my baie interessant is, en ek denk dit is iets wat gemis word in, in die berug ook. By, by ons, by voorbeeld, soos ek nou met die, julle praat, sit my en Marleen sy kinders om die eetkamertafel, hulle het elkeen hulle online um, boek voor hulle, hulle het hulle les gekyk, en daai drie manne, goed, hulle het nou geleer om dit te doen, want hulle doen het nou al vir een jaar lang, en hulle sit en praat daai wiskunde uit, ek hou baie keer vir hulle top, hulle is so interactief bezig om die werk uit te pak, soos wat het nooit in een school kan gebeur nie, met ander woorde die online platform, word soos die onderwijzer of soos die handboek, maar omdat jy in klein groepies werk, krij die kinders waardekie geleentheid, om actief met, met, met die werk te worstel. En uh, dan wil ek ook sê, die uh, ander uh, aspect wat Daanrig aan geraak het, is dat die, toe hy gesê, dat die onderwijsdepartement kan eindelijk nie uh, hierdie saak bestuur nie. Dit is vir my hart seer, dat in die dorps is woester, het die distrikshoof van die WKOD Wijnlandstreek, het vir my een paar weke gelede gesê, net in Woesterdorp is daar 300 graad 8, voornemende graad 8, wat nie plek het in die school nie. 300 graad 8 leerders, wat wanneer januari sy school begin op hierdie stadium, weet hulle nie waar gaan die kinders heen gaan nie. Waarom dan nie centrums soos ons in omarm en sê, kom laat die kinders dan na ons toe kom, waar hulle nie net voor een rekenaar sit, en uh, na een skerm kyk nie, waar hulle met hulle portiergroep interaks het, met baie een tot een um, individuele leerfacilitering. Want dit is, die, dit is die internationale neiging, dat die onderwijzer moet al hoe meer een faciliteerder van die leerproces word. En ongelukkig, Ka, da, dit kan nie gebeur in die schoolsysteem soos wat hy thans daar uitsien nie. Dit kan ook nie gebeur as een leerder net voor een rekenaarskerm passief sit nie. So dit, dit is die ander waarheid. En daarom denk ek, modelle waar jy een leercentrum het, met gekwalificeerde mense, met ervaring, met ondervinding, mm. dit is die ding om die probleem van te min skole, die probleem van oorvol klasse, en terloops, ek het ook een bykie navorsing gedoen, daar is een kritieke tekort aan onderwijsers in Zuid-Afrika. So, so ek, kan nie, ek kan nie verstaan uh, waarom die staat een uh, 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 stelsel wat hulle probleem kan oplos, tot voordeel van die leerder uh, mm. tegen nie. Dat is een ander ding wat ek, ja, jy is maar lene, skies, gaan gauw aan, Ek, ek wil net ook noem, uh, dit sluit ook een beetje bij een vroere vraag van jou aan, die jy gevraagd of, of die regering een agenda het om, om thuisschool onderrug te, tot, sta, tot stilstand te doen in Zuid-Afrika. Ek sal nie so ver gaan nie, maar ek denk hulle is so onkapabel op die oomlik dat hulle hulle self nie eerst tot stilstand behoorlik kan doen nie. Maar die 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 rede waarom mense kies om, kin, om hulle kinders thuis te onderrug of op online te sit of wat ook al, is eindelijk irrelevant. Dit maak nie saak nie. 
Want ons in die ideale situasie moet ons in die samenleving bly, waar wat jou rede ook al is, of het nou godsdienstig, politisch, ekonomisch, wat ook al is, om jou kind per die huis is jou, is jou fundamentele recht onder die grondwet, om jou kind op te voed, soos wat jy goed dink. En die staat het nie die recht om daar in te meen. So, um, of jy dit nou doen omdat jy dink daar is nie genoeg godsdienst in die school nie, of daar is te veel, dit maak nie saak nie. Dit is jou recht om dan te kies hoe jy jou kind, ja, onder goeie um, regulering in termen van standaarde en, en uh, goeie online programme, natuurlijk. Maar die staat het nie die reg om namens jou te besluit of jy daar kees kan maak of nie. Ek het een ander ding raak gelees, uh, Tersa, um, uh, so tussen die lijne dier, maar is ook nou nie so dof dat die mense die kan raak sien nie. Maar, maar, maar het lyk van my, dat is een rasse ondertoon ook, um, ten opzichte van die debat, uh, dat daarby sommige mense, wat voorstanders is van uh, thuisschool onderrig en online onderrig, uh, dat hulle sê, ja, maar dit is nou net omdat daar, uh, hulle wil het nie rechtheid sê nie, maar die implicatie is, ja, maar dit is nou net omdat daar swart kinders is, dit is hulle wat allemaal nie deerkom nie. Uh, en nou wil hulle ons klomp wit is wat hier kom, benadeel. Is dit waar? Isaac, ek het geen idee nie. Uh, ek kan my glad nie daar oor uitspreek nie. Ek streef na een som, ek wens ons kan in die samenleving begin lewe, waar ons nie meer zwart en wit raak sien nie. Uh, ek hoop my kinders, as ek dalk een dag kleinkinders het, kom daar. So ek kan my glad nie daar oor uitspreek nie. En ek is nie doodseker precies is bedoel die mense dat dit swaar kinders is wat online leer wat nie deurkom ja, nie, of is dit nou ja, 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 swaar kinders in die skole dit, wat nie deurkom nie? Dit wat ek raak lees uit die kommentaar op een oud soos Willem Petserse inskrywing, wat een groot klomp reaksie ontlok het, is om te sê, ja, maar die die mense sê nou maar net, uh, uh, dis, dis eindelijk wat hulle nie reg gedoen het in die rapportartikel, is om te sê, dis een klomp swaar kinders, wat eindelijk nie deurkom nie, nou wil hulle allemaal oor die selle kamp skeer. Um, Heinrich, lees ek het verkeerd as ek het so raak lees? Ek weet nie wat die ouwens gesê het, ek nou nie heel ding opgehou nie, maar ek dink hulle lees het ook verkeerd, ek is nie seker nie. Ek dink, die, as ek kyk na die thuisschool groep, ek is nou vir meer as 9 jaar betrokken gewees, uh, wat ek baie ouwens ook gehelp het en op hulle voete sit, as hulle self wil gaan, maar die, die thuisschool groep is redelijk actief, um, die groep is actief, daar is buitenhuurse activiteite, dit is een woelige klomp mense oor die algemeen, die wat ergens het daarmee, en ek dink hulle sociale um, uitstapjes en goed, daar is geen ras betrokken nie, so dit is nie die thuisskoolers wat jy verskielik nou uh, onttrek, ek weet jou vraag was bietjie anders vir, uh, uit, um, uit die skole omdat daar rasse element betrokken is nie, dit is nie dit nie, en ek, ek Ek weet nie wat die artikel was, wat so, wat so sê, maar die kinders wat gaan druip is noodwendig zwaar nie. Uh, ek, ek weet nie waar hulle daan kom, hoe die ons aan die argument gekom het nie, maar ek het het nie raak gelees nie, of gesien nie. Ek dink nie, dit is wat aangeneem. Ek dink, daar gaan een klomp mense druip, bloot eenvoudig, uh, omdat baie van die online skole is maar net een bezigheid, en is nie werd wat is kom. Kom ek, dit effect, he. Kom ek lees gaan net gaan vir jou wat skryf Willem Petser voor jy uh, kommentaar lever Marleen. Uh, hy skryf rapport ken, hy sê, die probleem met rapportse artikel is hulle focus op die gemiddelde. En die gemiddelde Zuid-Afrikaner is nie ons volk nie. Dis hulle wat nie in staat is om hulle kinders te onderrig nie, wat maak dat die gemiddelde thuis onderrig kind sedert 2020 nou 2 jaar achter die gemiddelde schoolkind is. Rapport kan nie hierdie nuances in hulle artikel verduidelik nie, want as hulle dit doen, is hulle mos rasisties. En dan is daar een klomp ander, wat dan min of meer in die selfde trant um, sê, uh, waar is hierdie een, dat ek net gesien, wat het ek hier raak gelees, um, en die persoon wat skryf, uh, ek het een kind gehad, wat die staatsschool gebruik, die ander een het ek geskryf, na grad 10, na impact, homeschooling toe, ek ken die verskil, Ek dink net, as jy nie kinders gehad het wat homeschooling doen nie, moet nie op die bandwagon spring, 
waarvan jy niks weet nie, en dan homeschooling kritiseer nie. Na al my twee kinders in school van is ek een oortuigde homeschool ondersteuner, en dan skryf iemand hier, um, oh, wat hy dit nou geskryf, waar hulle sê, uh, dat het gaan oor daar die onderscheid tussen die verskillende kinders, wat nie even goed doen nie. Uh, behoor dit een kwestie te wees in die debat soos hierdie, Marleen? Kijk, daai, daai kommentaar sê ek sê is een redelike echo chamber, as jy dit nou maar so kan noem. Um, die, die werkelijke gezag van homeschooling of thuisschool onderrig in Zuid-Afrika is ongelooflik veel rassig. Dit gaan nie oor um, thuisschooling in Zuid-Afrika en as jy kyk na lede van die Pestalozie Trust, dit is mense van alle rasse, want allemaal die behoefte van hulle kinders gesien het om thuisschool onderrig te gaan, te gaan kry, of te kry. So, um, en, uh, ja, ek gaan rechtheid maar sê, uh, in my opinie is dit een echo chamber, waar in uh, sekere deel van ons bevolking maar verval, dis my opinie, um, en uh, dit, ek dink nie dis een aanslag teen Afrikaners of wit mense of enige iets in die lijn nie. Ek dink dit gaan meer oor uh, ge, uh, verlies aan inkomste in staatsskole, hmm. nummer 1, want de groot gros uh, ouders wat miskien sou betaal het, gaan nie meer school, schoolgelde betaal nie, dit gaan nou in, ander, gaan in die privaatsektor in, um, en dit gaan oor regulering, soos jy daar vroeger gesê is, um, as jy nie iets kan reguleer nie, dan, dan stop jy dit nou maar net eenvoudig. Hulle wil net nie vir hulle self ekstra werk maak nie. Dis waar oor dit gaan. Ek dink nie dis soosier een aanval, ek dink dis een bykie, uh, dit is een bykie verre gaan om te sê, dis een aanval op een specifieke rasse groep in Zuid-Afrika. Dis een aanval op die privaat sektor. En dit is ons maar een oude laai van, van ons regering, is om bedrijfighede in die privaat sektor so moeilik as moendlik te maak. Heinrich, die pest, daar word baie gem, uh, uh, melding gemaakt van die peste Lousy Trust. Um, uh, jy kom nou al lang in die game aan, wat is dit, wie is hulle, hoe werk hulle? Ons ek even my laat toesluit hiervoor, maar uh, kijk, die peste Lousy Trust is een is is trust wat gestig is om rechtsbijstand te bied aan thuisschoolers, of ja, thuisschoolers, indien hulle probleme van die staat so optel. Um, my vraag is, nummer 1, dit is, wet, dit is wettig om thuis onderrug te doen, jy moet registreer by die departement, uh, en uh, daar is geen nut vir so organisatie nie. Ek het een gevoel, organisatie soos hierdie is bezig om te antagoniseer. Ek dink nie, daar is nie eindelijk een rekord dat hulle oor 20 jaar wat wel eindelijk veel gerecht gekry het, behalwe om te antagoniseer nie. Ek het een gevoel dat samper een aftreiging van mense. Uh, ek Ek weet dat die staat het nie die kapasiteit om eerst die aansoeken te verwerken. nie. So, in, in die praktische sin daarvan, as jy wil thuisschool, uh, jy moet tot uh, einde graad 9 school gaan, uh, volgens die wet, en jy moet tot in die jaar die 15 woord school gaan. Uh, ek sal nie sien hoekom enig iemand gaan beheer om te registreer nie. Ja, jy doen aansoek, hulle gaan jou nooit antwoord nie, hou bewijse van aansoek en so, wat is die nut van een organisatie soos hierdie? Hulle, hulle gaan nie die regering enigszins oortuig om uh, hulle besluiten te verander nie. Hierdie type van ding gaan polities gedruif word uiteindelik, en ons het nou al begin sien dat petse raak betrokke, maar hierdie gaan oor fundamentele mensenrechte uiteindelik. Dit gaan nie oor uh, iemand in die hoofd gaan ver, uh, verdedig, wat nie die wetgeving nagekom het nie. Die wetgeving is baie duidelik, en dit, ma- dit maak voorsiening vir thuis onder hem. So, hoekom wil jy nou gaan krap, waar het nie jik nie, en hierdie krap waar het nie jik nie? Wat hulle motivering is, die weet mens nie, maar dit is altyd een probleem, en dit, dit skep iets soort van vrywing, wat ons nie in die land nodig het nie, so, daar is my opinie oor so iets, dit gaan nie as een aanval tegen die pesteloze trust nie, dit gaan oor die hele beginsel van, daar is uh, ruimte om thuis onder toe te pas, binnen raamwerk, jy moet registreer by die skole, die skole kom bloot nie terug na die mens, of die departement, kom bloot nie terug na die ouders nie, want hulle het nie die kapasiteit nie. 
Uh, as jy volgens die wetgeving optel, by die stadium van die geveg, is dit uh, wettig. Ek dink die staat was nie bewus van hoeveel mense thuis onderig toepas nie. Mm. En dit is, dit is nou tot lande gekom. Uh, ek, ek sou reken op die stadium, dit is maar een groot reisgoed, maar extrapolaties wat ek kan maak, ek sal sê, daar is net in die Cambridge, uh, kinders wat Cambridge skryf, praat ons al klaar, is seker 50.000 plus thuis, uh, sko- uh, skolers, ek dink groter gesien tussen 100 en 300.000 kinders. Wat een rol speel geld in die bedrijf? Is, dit gaan jy staat, dit gaan jy staat bankrot maak, 300 kinders, 300.000 kinders wat, um, wat uh, nie staats uh, schoolgelden betaal nie, dit kost die staat meer een subsidie as wat jou schoolgeld in elk geval gaan bijdra. So dit gaan nie, dit sien die ding nie. Hierso is een issue van, mense het een bijmotief, ek weet nie wat hulle bijmotief is, behalwe miskien een bykie van een inkomst in. Maar ek dink jylle ding is eindelijk net geloos geworden. Wat een rol speel geld in die bedrijf? Hoe groot rol? Ek sê, ek dink mens moet gaan krap, as een journalist so kan jy lekker gaan krap, maar mens moet kyk, hoekom sit ons nog steeds met caps? Allemaal, jy kan enige onderwijser gaan vraag, jy kan vir enige ouwer gaan vraag, jy enige kind vraag. Caps is nie een goeie curriculum nie. Dit is uh, baie uh, swaar in termen van inhoud. Die kinders leer niks nie, hulle leer nie, dink nie, dit is net nie een goeie curriculum nie. Maar, uh, daar word handboeke gedruk. En hier leer die groot ding, wat is die, wat is die, iemand het genoem die privaat sektor sy, sy um, rol in onderwijs. Ons praat van biljoene rande een jaar wat spandeer word aan handboeken. En in een land soos ons en waar ons weet dat daar tafel, geld onder die tafel gaan die hele tyd, uh, is baie van hierdie, wat ons nou sien, dink ek, is maar die, die beskerming van uh, uh, looting uh, geleentede, as ons eeuwenskielik besluit ons aanvaar, ons, ons gaan in ons land besluit om Cambridge Woorschool sy leerplan te gebruik, wat internationaal aanvaar word en wat die kinders voorbereid vir die universiteit, wat ook ons universiteit te gaan meer suksesvol maak, uh, dan gaan ons ons handboek in koop van die Britte af en die is een paar groot bezig hier so wat nie baie gelukkig gaan wees nie. So ek denk ons moet gaan krap aan die monetaire uh, ding wat in die achtergrond aan die rondskuif is, eerder as aan die emotionele dele wat aangaan, nie so van mense wat, maar ek wil my kind dit gee, ek gaan nie laat my kind dit doen, nie, nie rasting wat inkom, al die klein subargumente, die groot argument sit, daar is geld betrokke, daar is ook een bykie van een uh, ideologiese uh, aanslag, miskien van die staatse kant, ons gaan nie mense toelaat wat nie soos ons dink om anders te te dink nie, maar kom ons kyk wat het oom, oom Ramaphosa sy besoek in Engeland gedoen, daar kry ons nog volgende jaar Cambridge as die curriculum, wie weet. Kom ons, uh, ons gaan moet ooreenkom dat ons op een ander stadium weer verder gesels, want ek sien ons is al amper op een uur, so ek wil so laaste stikkie kommentaar vir julle gee, um, uh, 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 in term of, in, in die licht van hier die artikel, uh, Tersha, thuisschool, online, uh, goed of slecht, is rapport verkeerd, Ek dink, rapport, rapport nie. ek dink die berug is verkeerd in die opzicht dat het baie eensuidig was en ek dink nie dat dit een cyber beeld geskep van waar oor thuis onder gaan en hoe dit werk en hoe suksesvol dit kan wees. Net soos wat een school suksesvol kan wees as het recht bestuur word, net so kan thuis onderig en thuis onderig centrums baie suksesvol wees. So in daar die opzicht, ek dink die bericht was eensuidig en ek dink daar was ook te min werkelijke data gegeen. Jy weet die oomlik as ek iets skryf en ek skryf talle, dan, dan moet jy weet, ek, hoeveel is talle nou? So ek, ek het die, die woord talle een paar keer in die bericht raak gelees en, en dit sê net vir my, uh, daar is nie daar is nie genoeg navorsing gedoen nie en dit was uh, dit was nie een uh, bericht wat uh, wat ek dink sinvol bijgedra het door die werkelijke kern van die debat dat onderwijs in Zuid-Afrika is in een krisis, wie in sy verskynheid van die is, en ek dink nie die, die bericht het dit aangespreek nie. Marleen? So, uh, van my kant af wil ek sê, um, ouders moet nie hulle laat bang praat dier um, externe komponente soos een korant 
of in media of enige element wat a, wat a, wat a, wat kan baat vind by die by die debat nie. Ouers, jy wie weet precies wat vir sy of haar kind die jou beste is. Dit kan wees om in 'n staatskool te wees en om in 'n goeie gewone skool te wees of dit kan wees om by die huisskool te gaan of dit kan wees om in 'n a gemengde modelskool soos ons sentrum sin te wees. Dit is jou as ouer se se reg om dan te besluit vir my kind is hierdie model die beste en dan gaan doen jy jou navorsing en jy gaan kyk wat is die beste vir dit wat jy wil hê beskikbaar in Suid-Afrika en jy gaan skryf jou kind daar in en jy vat jou kind as sukses in dit trek. Henry. Ja, Isaac, ek sit 'n vraag, ek sit 'n vraag hier so ehm um, Kijk, hierdie artikel, hoe hy voorbladmateriaal was, weet nuchter weet. Want die voorbladartikel moet dan ordentlik nagevolgd word, en hy moet ook bykie exit en krap hier so, was hierdie net een bykie van een bykie van een weg oefening om te sê, sê wie nie. Laat ons bykie kyk, want onthou, hierdie ding sit op die oomlik, en hierdie Bella wetgeving, wat thuis onderig onder meer beheer, is thans op vir bespreking. Uh, daar is, uh, belange groepe sit nou in parlement en praat daarover. Ek wonder of, of ons die dierbare onderwijsdepartement nie maar vir een rapport gevraad om bykie iets daaruit te gooi en kyk hoe jewig die reaksie is nie, want die reaksie was jewig, want dit is nie een ernstige artikel nie. Ek denk enige journalist wat sy sout werd is van nie daai, um, van nie so artikel sit nie. En uh, ek denk, as ek terugdink aan, dis nou, ons praat nou van 6 jaar gelede, toe my kind begin het op by die universiteit van Pretoria, toe omdat hy 14 jaar oud was, toe die pers ons maar redelijk uh, weet gehad, En ek wil net gauw daai ding op baie dood druk is om. Uh, um, en die aanslag van, ek kan nie onthou wat er een van as perse korante dit was nie, maar dit was baie duidelik dat thuiskool, dit was een aanval op thuis onderig en dit het gegaan oor wat van sociale, um, wat van socialisering en hoe kan jy kind op daai ouder om daar sit, En dit was baie duidelik dat dit gedruif was dier een of ander motivering. Ek het dood eenvoudig maar net die kinderwet gebruik en die recht om dit te weerhou. So, Naspers het toen nou nie artikel geskryf nie, ek het toe uiteindelik laat die huisgenoot maar ek skryf, uh, wat is bykie meer van die makjournalist. Maar ons praat hier so van, ek dink hierdie was dood eenvoudig maar net, dit, kom ons kyk wat gebeur. Dit was een CV. Dis hoe ek voel wel hoor, en <laughs> ek dink nie dit was een ernstige artikel nie, maar die, die reaksie is ontketen. <laughs> kyk, die mense is kwaad, maar die mense reageer ook baie emotioneel in plaas om te kyk wat aangaan, en ek dink dis miskien nie groot fout. Ek, ek is nog altyd van die opinie dat mense wat wou thuis onderrug doen, en er, dit ordentlik wou doen, dit moes net toegelaat geword, en mense moet stil stil aangegaan het. Dis toe die commercialisering begin plaas, en dit COVID was een groot zonnebok, uh, en toe mense begin uh, krap het aan die onderwijsdepartement om vir wil voorsê, dat hierdie nou op een ding uitgeloop het waar, ek dink daar is een redelike confrontatie tussen staat en die thuis onder die gemeenskap. En baie dit kon vir my gewees het. Baie, baie dankie, Heinrich Graal, uh, Marleen Jordaan en Tersa Duplessie, dankie dat jylle tyd gemaakt het. Dankie Isaac. 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 Spot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nuus.